では第1演題ロッキー高熊接骨院高熊一行先生によります打診器として使う打検器の発表をしていただきます高熊先生お願いします大先生よろしくお願いしますありがとうございます、えー、本日は発表の機会をいただきまして本当にありがとうございます打診器として使う打検器えー、まず最初にお伝えするのは、えー、私が3年間、昭和54年、5年、6年、研修勤務をさせていただきました、山の上町、木島整形外科病院時代の木島光井先生が、ハンマーを使いながらなさったお話であります。えー、私が介入したと、昭和30年代、腰痛、排物といえば、結核との判別が重要であった。脊柱の圧痛と強奪、すなわちハンマー、打点器による打診とで患部の特定と疾患の予想をし再度レントゲン写真を、えー、ハンマーを打診器として使われておったわけですが同じく木島先生は室内検反射を含むいわゆるガベンスキーの5大反射に打点器としても活用されておりました。えー、接骨院にはもとよりレントゲン機械はございませんが昭和59年開業以来ハンマーを打診器として活用し、えー、初心器にいわゆる両の背面の症例として専門医へ紹介した症例がいくつかございましたので今回若干の考察を加えて報告をいたしたいと思います勝沼型打診器であります指先で軽く握りハンマーヘッドの重さのみを生かして使います症例は今回急症例脊柱のとその左右最後の症例は伝部であります60代男性主訴は上肺部の高血と運動です問診で約3か月間微熱が続いている病院で家族の診断で投薬治療中でありますということであります打診で胸椎上部その左右に交達、えー、この時点で加工を疑いまして総合病院の受診をお勧めをいたしました後ほど電話での問い合わせに奥様のお話では T 病院にて結核の診断,診断入院は不要であるが約2ヶ月以上の投薬治療を完了されたそうであります50代男性、応用の依頼がありまして、主訴は右排列痛、運動痛、運動制限が著名でありました。本人は曰く、冷房の風が当たって体が冷えたのが原因だろうと、なんとか蒸してほしいという、えー、依頼でございました。打診で、胸椎下部、同じく右側に高達痛、放散痛が著名であります。胆石症を疑い、総合病院の受診をお勧めをいたしました。3階に寝室、階段狭く、非常に降りるのは困難ですので、救急車をお願いしたところ、レスキュー隊まで出動、一律、総合病院にて、胆石症の診断治療を受けられました。60代男性、転倒し、えー、玄関の段差で左前胸部を打撲、打撲部の携帯のも、左背部に頭痛、運動痛、違和感を訴えております。胸椎下部、同じく左側に交達、左背部に放散痛、運動整形、えー、先ほどは胆石症でございましたが、とにかく内科疾患を疑い、総合病院をお勧めをいたしました。ですが、本人は明らかだということで、整形外科を自身、レントゲン上骨症なし、ただし、左の単純性腎方法、左の腎臓が機能していませんよということで、県立中央病院の紹介をされました。1週間以内に受診されまして、診断名は同じ、入院、えー、治療は必要なし、ただ、片方しか腎臓が機能していないので、過労を避けるよう、風邪をひかにも、そういうアドバイスをいただきました。60代の男性、転倒、右下肢だったり、手首の金沢で、2度の転倒、浴槽から出たとき、えー、食事の
起立したときに、二度転倒されましたで、転倒して、倒したところを見てくださいといらっしゃったんですが、その時点で画面顔面が総額、いわゆる貧血状態。出血性の疾患があるのではないかということで、打診、共用椎後部に放射図、上腹部に放射図、かなり貧血がひどそうでしたので、救急車でその病院、救急車呼びますよと言いましたけれど、本人はあくまで拒否されました、右膝、右足の手術の後いわゆるホームドクターへ紹介状、そのドクターも同じ日でありますが、救急車でその病院を。ししましたが本人があくまで拒否、家へ帰るということで、お医者さんは、困ったことがあれば、すぐ救急車ですよということで、許可をされました。翌日、お昼ご飯の後、自宅トイレにて、吐血と微血、救急車で一律総合病院、緊急手術で先行整理会場の手術を受けられました。70代女性、非常にシンプルですが、腰痛、転倒尻餅による打つ、打診、腰椎下部に交脱、下腹部に放射物、圧迫骨折を疑い、整形外科病院に招待、腰椎圧迫骨折で入院、対応されました。40代男性、腰痛、右下肢外側のしびれ、3ヶ月間我慢して動きました、腰痛下部、腰椎下部と右側に交脱、右下肢に放射物、SLR テスト、ラセンのテスト右30度陽性、右大体前面に通す、左30度、交差性であります、陽性であります。ヘルニアを疑い、整形外科病院紹介、腰椎椎間板ヘルニアの診断で、3日後に入院、手術をされております。70代女性、腰痛、打診は腰椎下部、仙骨部に交脱、下腹部へ交差。婦人科、泌尿器科あ、その系統に何か心配を非常なことはございませんかと申しました。以前から血流が出ている。だけど、かかっている病院の先生はそのことを知っている。で、実は長男のお嫁さんが心配になって、お二人でおいでました。総合病院の受診をお勧めをいたしました。一日総合病院で、膀胱がんの診断で、2年後に亡くなっておりです。40代女性、腰痛、同じく腰椎下部、仙骨部に交達、各部へ放射物、何か検診で心配なことありませんかというと、子宮筋腫と以前から言われている、最近、更年期でのせいか、生理時の出血が多いということで、いつもかかりつけの産婦人科の受診をお勧めしました、すると、貧血の症状があり、子宮筋腫がかなり大きくなっているということで。お盆休みを調整して2週間以内に手術をされました10代男性ちょっと得意です白山登山後に腰が痛くなりましたということで実は脊柱下部ではなくて脊柱ではなくて左右の全部に圧痛と交脱本人は腰痛と申し上げておりましたがバスケットボールで3年生なので、まあ、後輩の指導もほどほどにしてねレシックと骨盤のベルトを軽く締めてお返しをしましたら、2日後、やっぱり寝とっても痛いと、ベルトの圧迫で余計痛いということでありますので、整形をお勧めしましたが、すでにあの当院、来院前に外科来て、腰部レントゲン撮影、に報告して、上半身、本人がおっしゃいますので、えー、おうちに電話をしまして、骨盤を中心に、同じくそのエヌゲカさんでレントゲン撮影をしていただくよと。おばあちゃんから電話があって異常なしだったよと,ところが私は心配でございまして今度はお母さんにお電話をしまして一律総合病院の請求を受けてくださいとそこで骨盤ベルトより下を取ってくださいということですが同じくお母さんからおばあちゃんと一緒に受けたけれども異常なかったよと普通皆さんここで何かします接骨院の治療を始めます僕はできなかったんですがなお疑問があるためにお知り合いの H 病院、えー、上下段の先生ですが、そこへ紹介をして、とにかく骨盤をお願いいたしますということで、翌日、受診当日にすぐ電話がありまして、レントゲンを見れば一発で分かるよと、パンチのアウト、内力とがあるよと、で病名としては腸骨原発性骨肉腫症ということで、提携先の一律総合病院、そこからさらに大学の学研センターへ転院されまして、7ヶ月後に。えー、打撃は軽く使いましょう
で打診する際は在院していただいて基本的には脊柱の上から痛みのあるところをいきなり出たくないようで脊柱とその左右三列、まあ、言えば上から下三回に分けて痛みのあれば一応確認して、えー、カルテに、えー、ウィルベル沿いで経緯プラスになると直ちに専門医へ紹介状を書きましょうということでありますそれではなんであの高達脊柱に高達のが意味があるのというとですね結核あるいは椎体圧迫骨折あるいは骨肉腫骨に病変があれば骨を直に叩くわけですからすぐ痛みが出ますヘルニアの場合椎体から椎間板を返して、えー、ヘルニアが圧迫している神経へ刺激が伝わるので痛みが出るじゃあこれを拡大解釈すると内臓疾患の場合には椎体とその左右に脊髄神経節があります神経の連結部位があります。それが病変のある内臓の高さで、高達が伝わって痛みをスパークをするのではないかということで、内臓疾患にも脊柱高達が意味のある検査法であるよというユニークな着眼点であります。まとめであります。打撃器はもともと打診器として、胸部疾患の打診器として使われていたという歴史的な経緯があります。今回、ハンマーを打診器として使い、いくつかの注目すべき症例を報告させていただきました。安くて使い方が簡単、ぜひ、あの、接骨院でも、初見時の診察に活用していただきたいと思います。で、今回のように、業務範囲外の症例に出会ったときには、紹介状等とともに、速やかに専門医へ送ってあげる。これが患者さんの幸福と、その家族の信頼を得ることにつながり、いわゆる私どもの柔道整復師の領域を守ると、医療事故を防ぐ、交通事故を防ぐ、一つの手段になりうると思います。今回は、脊柱の左右を中心に、心の人の処理を報告をいたしました。終わりにあたり、学校時代、病院研修時代、並びにその後もいろいろご指導いた,けいただきました、今は亡き菊間水木。中博士にここより敬意を表し感謝を申し上げます本日は発表の機会を与えていただきまして誠にありがとうございますご清聴ありがとうございました,した<笑>えドラムの先生ありがとうございます貴重な旧礼の証明です、えー、時間が当時まで10分ほど経ったと思いますちょっとお願いしてでも鳴らさないようにしていただきます。ええー、今日の方から何か質問一つでもお受けしたいと思いますので、この方いらませんでしょうか。ええー、高山先生のお話では、脊柱の高断層とか尿の範囲の疾患であるそれによって疑、えー、いの疾患名を。まあ、自分では申し訳ないとは思いますけれども、紹介を、まあ、ドクターにお願いするということなんで、まことに結構なので、基礎的な一番のパラメリカルの仕事かと思います。えー、業務範囲外であるということを、また、あ、先生は努力に言われていますけれども、これがやはりこれからの流星心は大切だと思います。えー、私も、えー、一気でございますが私らは学校入った時に打鍵器を自分で買ったのか学校から提供されたのか全員持ってます、えー、その以降の高隈先生は自分が開業される時に買ったとおっしゃいますし1時年間だけ考えないそれぞれ皆さんに買わせたりとかあの学校からの提供をうまく中に入っていたんだかもしれません私は今でも、えー、今、スライドに出てましたように、あれは舌をねじ,ますね,じねじ込みになってまして、で、通点と毛が出てまして、触って、まあ、食感があるという2つの使い方があります。で、あの、両方ともあの、腰ですね、直接
五子なり獅子ですねその上から半まで立てると結構あの一般臨床の教科書に多分載ってると思いますけれども腰部の叩くとこですねこういうのは我々の、まあ、今でもたまにそういう先生のお目にかかりますけれども、まあ、あの風邪だとかなんとかで胸部の聴診器使うのは聴診器も当てないしそういう打診もいたしませんがやはりあの肝臓の腫れなんかは肺の水腫なんかは肋骨の上下でものすごくはっきり分かりますでそういう経験も、まあ、ありますとやはり。肝臓の腫れやら肺の主張というか、水腫というのが一番は見やすいかなと思います。えー、今日はだからあの質問がね、内容ですれば、高山先生、ありがとうございました。はい、先生、ありがとうございました。